ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സുബു എജു പ്ലസിൻ്റെ ജൂനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ കോപ്പ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ആസെപ്സ് ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഡാറ്റയെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഇൻപുട്ടും രണ്ടാമത്തേത് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൊടുത്ത റോ ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടാലും കേട്ടാലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി മാറ്റി തരുന്ന ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് തൊടുവാനും കാണുവാനും തൊട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുവാനും കഴിയുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെയും ഇൻപുട്ടിനെയും ഔട്ട്പുട്ടിനെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എക്സാമ്പിളുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മദർ ബോർഡ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മറ്റ് ഫെരിഫറലുകൾ എന്താണ് മദർ ബോർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഐ സി സോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട്സ് ഇതൊരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് അതിനകത്ത് കുറേ ഐ സി സോക്കറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പെരിഫറൽസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തേത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തേത് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് അതായത് കീബോർഡ് മൗസ് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ സ്പീക്കർ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സർ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഫോർ ദ യൂസർ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിംപ്ലി ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ കപ്പാബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ഡിഫറൻറ്റ് ടാസ്ക് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം പല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറുകളെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടിയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുന്നതും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കേട്ടോ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയും ഹാർഡ്വെയറുകളെയും ഒന്നുപോലെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക്
software is generally written or created in a high level programming language software kal sadharana gathil high level programming language upayogichana eduthi undakunnathu ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളായിരിക്കും കോഡുകളൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കോഡുകളെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് മെഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് കോഡുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ മെഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷ്യന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയാണ് അതായത് ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബൈനറി കോഡ്സ് ബൈനറി നമ്പറുകളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും മെഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് കാണപ്പെടുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല മെഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ബൈനറി സീക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പിന്നീട് അതിനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും മെഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്ത് തരുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ അപ്ല